Всем привет! Сегодня в ролике у нас речь пойдет об оружейной износостойкой краской в баллонах. Рассмотрим мы краску NK Titanium, краску NK Supermat, эти краски от компании Новокраска, и также сравним с достаточно популярной краской Fosca в баллонах. Итак, давайте начнем с краски NK Titanium. Вот у меня ей покрашена значит, рамка от пистолета Glock 17 страйкбольного. Изначально она была черная, сейчас она перекрашена Цвет койот смотрится прекрасно. Краска NK Titanium более износостойкая, чем краска Supermat и краска Fosca. То есть менее подвержена механическим воздействиям. Поцарапать ее достаточно сложно. Вот я царапаю острым металлическим предметом и в принципе она не царапается. То есть она более стойкая, чем краска Supermat. Вот у меня также две рукоятки. Одна вот эта покрашена краской Supermat от компании Новокраска. А это покрашена краской фоска. Имеют глубокую матовую поверхность, на ощупь практически одинаковые, держат высокие температуры. Теперь давайте посмотрим отличия фоска и компании Новокраска. Фоска у нас достаточно легко стирается растворителем. Краску NK смыть растворителем достаточно сложно. Также краски от компании Новокраска менее подвержены воздействию оружейной химии. Время высыхания на отлип у всех красок примерно одинаковое. У краски Супермат немножечко быстрее. Цвета краски NK подобраны достаточно удачно. Подойдут практически под любой камуфляж. На данный момент в наличии представлено около 17 оттенков. То есть можно выбрать под свои задачи любой цвет. Также производителям заявлена низкая заметность окрашенного изделия в прибор ночного видения. Перед покраской изделия не требует какой-то суперобработки, то есть достаточно просто удалить загрязнение, обезжирить и можно спокойненько красить. Теперь давайте немножко о самом процессе окрашивания. То есть краски от компании Новокраска, в отличие от Фоска, распыляются умеренным факелом, красить достаточно удобно, можно окрасить даже мелкие детали, не образуется никаких подтеков, все очень удобно и комфортно. Также краска из баллона, в принципе, может красить любой неподготовленный человек. Если, допустим, двухкомпонентными красками, которые распыляются из краска пульта или аэрографа, нужны какие-то навыки, нужно обучиться, то есть с первого раза у вас вряд ли получится красиво покрасить, то из баллончика, в принципе, потренировавшись на какой-то поверхности, там буквально минуту-две, и вы спокойно сможете окрасить свое изделие красиво и аккуратно. Краска не имеет едкого запаха, но все же красить лучше в хорошо проветриваемом помещении, или на улице. Я, допустим, когда занимаюсь мастерской, у меня просто открыто окно. Я окрасил, оставил на высыхание на отлип. И в течение часа запаха краски в помещении не остается. В общем, отличия красок у нас э, Титаниум и Супермат такие. Краска Титаниум более износостойкая. Краска Супермат выдерживает более высокие температуры. То есть можно покрасить сильно нагревающиеся части оружия. Но и самое интересное, что краска Титаниум и Супермат, они взаимозаменяемые. То есть можно положить слой одной, потом второй и так далее. Если подвести итог, то краски от компании Новокраска имеют ряд преимуществ по сравнению с краской Фоска. Красить в принципе сможет любой неподготовленный человек. Краска достаточно быстро сохнет. На выбор есть огромная палитра цветов, краска стойкая, стойкая к оружейной химии, стойкая к механическим воздействиям. Ну и можно выбрать, какой вы хотите пользоваться, титаниум или супермат, или их комбинировать. Ну и напоследок от себя бы хотел добавить рекомендации по окраске, кто впервые решил заняться окрашиванием, кто не знает, как это делать, боится или думает, что это сложно или что-то не получится. Смотрите, секрет успеха очень простой. То есть, вот купили вы себе, допустим, баллончик краски. Первое, что нужно сделать, это убрать загрязнение и хорошенечко обезжирить поверхность. Второе, что нужно сделать, это очень хорошо встряхнуть баллон. То есть, прям как написано в инструкции, долго, в течение двух-трех минут, все, чтобы хорошенечко перемешалось. Потом аккуратненько попробовать на расстоянии 20-30 см нанести краску на какую-нибудь поверхность. Посмотреть, как идет распыление, как ложится краска. В принципе, когда вы это почувствуете и поймете, окрасить любую детальку, даже маленькую, у вас не составит никакого труда.
Ничего сложного в окрашивании из баллона нет. То есть научиться может абсолютно любой за очень короткое время. На этом мне добавить, наверное, больше нечего. Смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь.